Dobar dan, dobri ljudi. Nalazimo se u studiju Sky Music Entertainment televizije gdje je sa nama verovatno najveća hrvatska muzička zvezda u svetu danas, Stjepan Hauser. Stjepane, da li sam bilo šta pogrešio u ovom smislu najveća muzička zvezda? Hrvatska, naravno. Wow, kakva najava. Evo, hvala puno. Drago mi je da sam gost u vašoj emisiji i eto, došao je taj čas. <laughs> Stjepani, ja kad čitam o tebi, gledam one snimke, u stvari tebi u medijima predstavljaju kao nekog lošeg momka instrumentalne muzike. Ja, na primjer, to uopšte ne vidim. Ja samo vidim čoveka koji je strast prema svom instrumentu prelio na svoj život. Koliko sam u pravu? Tako, ja uopće ne znam o čemu oni pričaju, eto. <laughs> Moram se tu složiti sa vama. Reci mi, ovaj, ljudi kad vide tebe i kad generalno vide uspješnog čoveka, oni samo vide taj deo, vide slavu, vide kuću, bogatstvo, bilo šta, ne vide nikakav rad koji stoji iza toga. Možeš li mi reći koliko, na primjer, danas radiš na dnevnom, na nedeljnom nivou, koliko si nekad radio, koliko vežbaš? A je, to je inače problem, što ljudi samo vide ono što je na površini, što im se prezentira na van i zapravo ne znaju šta to stoji iza toga. Oni ne znaju da to bilo mukotrpno odricanje od diranog djetinstva. Ja sam u tome bio fokusiran od, od kad sam malte ne prohodo kao djete. Ja sam bio toliko posvećen svom stvaralaštvu, muzici, čelu, vježbo po cijele dane. Zapravo nisam imao neko normalno odrastanje, to je bilo jedno ko ovi vrhunski sportaši što se odriču od, od ranih dobi. I to je ovaj nešto što je zapravo stil života, što živiš, što, što zapravo teče tvojim venama i to je jednostavno, i to je uvijek u meni, uvijek će to ostati u meni. I to življenje za tu glazbu, izgaranje na toj sceni i da, to je nešto što zapravo... Mnogi ne znaju, jer oni samo vide preko noći taj neki uspjeh koji se desi i zapravo ne znaju šta sve stoji iza toga. A koliko danas čak moraš da vežbaš ono, na, dnevnom, na ovaj dnevnom nivou, koliko sati uopšte? A dobro, mislim, to kad si, kad si klinac, kad si student, onda moraš stvarno se posvetiti skroz. A kasnije imaš koncerte, putuješ, nemaš toliko ni vremena, ali se razvijaš kroz ta iskustva, kroz siranje pred publikom i onda se zapravo tu razvijaš, gledaš kako ljudi gdje reagiraju, pa onda poboljšaš svoj koncert i svaki koncert bude bolji i bolji, tako da uvijek je prostor za napredak tu. A šta ovaj danas žrtvuješ? Znam šta si nekada, to si već ispričao. Šta danas žrtvuješ kad je u pitanju tvoj privatni život? A mislim uvijek, zapravo uvijek putuješ, stalno si negdje, zapravo nigdje se ne možeš skrasiti i sad reći, evo ga, sad ću o Hanu sljedeći, ne znam koliko. Jer to je tvoj poziv, želiš dijeliti tu glazbu sa cijelim svijetom. Bez obzira koliko god uspjeh postigneš, jednostavno osjećaš da je to tvoj poziv, da ideš svijetom i stvarno dijeliš tu muziku i to je zapravo jedna misija koja će zauvijek trajati. Ja imam neki osjećaj kada držiš violončelo, da žene imaju projekciju kao da u stvari držiš njih, prosto ta tvoja strast i način na koji to radiš. Reci mi, ovaj, da li kada te upoznaju su izneverene očekivanja ili nisu? Pa to je zapravo jedan vrlo senzualan osjećaj kad sviram čelo. To je stvarno kao da vodim ljubav sa... Jer ja se zbilja spojim sa tim instrumentom i to je jedan najintimniji mogući osjećaj. I drago mi je da zapravo ljudi to tako i dožive. Ja zato i ja to tako proživljavam. Nisam mi odgovorio na izneverene očekivanja <laughs> ili su ispunjene očekivanja. <laughs> Da, nikad ne razočarava. <laughs> Uvijek je iznad očekivanja. <laughs> Reci mi kada... Ja ovdje, kažem, ja ovdje kažem da ono što vidite, kako ja sviram čelo, nije ni 2%. Ha, Potomno. <laughs> Ili ću ti verovati na reč. Verovat ću ti na reč, važiš, važiš. <laughs> Reci mi, pošto primećujem, Način na koji ti prosto prezentuješ sebe kroz videa, kroz fotografije, znači tako dalje, meni se čini da ti na neki način ne samo da uživaš u tome, već prosto da kao da zavodiš i sam objektiv. Mislim, da li je to ne. prosto neka, neki dio tvoje ličnosti ili si ti ako jedan stidljiv momak koji se prosto tu našao igrom slučaja? 
Zapravo ja sam možda jedini lik koji živi to što se i vidi na van. Jer ti gledaš filmove, vidiš filmove o James Bondu, vidiš filmove fikcije. I to je gluma, to su scene. Ali moja realnost, moj život je uvijek to. Ja sam uvijek u tom nekom mudu i zapravo ono što se vidi na kameri, ja sam takav i u privatnom životu i nema tu nikakve glume zapravo. Ok, možda si danas takav u privatnom životu, znači neka vrsta alfa mužnjaka, ali kako je to bilo kada si odrastao? Znači, ipak si bio, čini mi se, klinac za, ono, u kući, po ceo dan sviraš. Kako je tad bilo? Da, ja sam bio zapravo jako sramežljivo djete i nisam ni pričao dugo, dugo vremena, to nekje... 18. godine ja sam bio strašno povučen i nekako je to bilo super jer u to vrijeme ja sam se povukao svoj svijet i posvetio toj muzici, tom čelu i zapravo tu sam našao ja neki svoj komfort i svijet i ja sam izražavao sve moje misli i emocije kroz bijelom čelo. A onda kasnije kroz godine sam se počeo sve više i više prilagođavati drugim životnim situacijama. Ali sam uvijek gledao na život kao neki film, kao neku čaroliju, kao neku fantaziju. Ja uvijek vidim zapravo svijet e, na jedan poseban način, kroz magiju, kroz e, stvaralaštvo, kroz muziku, kroz... Jednostavno gledam život kao čaroliju. Pročito sam na tom zvaničnom sajtu, odmah da se ogradim, dakle citat. Dakle, da, osim što si virtuoz, imaš i čist životinski magnetizam. Dakle, objasni mi šta to znači. Šta ja znam, pa nisam ja to pisao. Ne bih htio ispada, sam sebe hvalim. To treba neko drugi pičat o meni. To si slučajno već uradio, ali... Je, ovaj... Ali da, ja jednostavno sam, vodim se svojim instinktom, srcem, dušom, nema kod mene proračunatosti, nema, uvijek sam funkcionirao iz srca, svirao iz srca, nikad nisam niš kalkulirao, ja jednostavno tim instinktom koji me vodi od mladih, od najranijih dana i dalje, i zapravo je odličan instinkt, do sad se pokazao ispravnim, tako da ću nastaviti slijediti taj svoj životinski instinkt. Vidi, s obzirom na tvoje klasično obrazovanje i znači prosto proces koji si proš, prošao, meni lično deluje dakle, da, je, da si ti u duši sklon klasičnoj muzici. Ali na sceni, kad je strast u pitanju, više naginješ roku, popularnoj muzici ili tako. Dakle, nekako te više vuče ekspresija kad je ova druga vrsta muzike u pitanju. Ali kad je klasika, mislim, prosto da, daješ čini mi se dušu više. Klasika je svetinja, to je nešto što je uvijek tamo gore, to ne diraš, to je nešto što uvijek štuješ, čemu se uvijek vraćaš, odakle si došao, poteko, a ovo drugo su sve eksperimenti kroz koje možeš biti ovakav i onakav i malo možeš glumit da si rocker, malo možeš glumit da si neki latino šmeker, onda možeš ovo, ali onda se vratiš toj klasici kao nekoj svetinji i to će uvijek biti tako, to će uvijek biti jedan važan dio mene i zapravo to će biti korijen svega i jer sve zapravo potiče od klasike i moje stvaralaštvo i moja kao klinac sam se zapravo imao taj rigorozni klasični trening i to je bilo zapravo do 25. godine ja sam se samo svirao klasiku zapravo, tek kasnije su krenuli ovi eksperimenti da, to, sam, to, to sam pročitao u stvari sada ste tu čelo se na oproštenoj svetskoj turneji ako se ne varam sljedeći koncert je u Rijadu u Saudijskoj Arabiji je, je. Koli će vam tamo biti u publici? <laughs> Vidjet ćemo. Sad imamo neke zemlje koje nismo do sad ko niko čelo si posjetili. Sviramo u Arabiji, u Izraelu, u Egiptu, u Dubaju. Onda je, nismo nikad bili u tim prostorima kao tu čelo si. Ali onda imamo i Australiju, Novi Zeland i onda je to gotovo. Zaključak jedne epohe, jedne ere. U stvari ti sad krećeš sa svojom solo karijerom, no. dakle, tako, malo ten u stvari čim završiš sa turnejom tu čelos, odmah kreće tvoja solo karijera. Je, yeah, je. Yeah. Da, što je onako vrlo, vrlo zanimljivo. O, znaš šta sam htio da te pitam? Kod vas je sve krenulo od interneta u suštini, od, YouTube, od YouTube-a. I ti yeah. danas imaš bogam i respektabilni broj fanova, pratilaca, Dakle, koliko sam ja video na Facebooku te prati 9,7 miliona ljudi, na Instagramu 3 miliona, YouTubeu 2,41 milion. Uplašile ti malo, mislim, da li te uplaše te cifre malo? 
Ma ne, ja sam zapravo taj internet i te brojke, to je sve nekako viralno. Ja sam zapravo ponosan na to što, što u pravom životu imaš prave fanove gdje kupuju karte, gdje rasprodaš arene, gdje dođu, putuju u razne dijelove svijeta da te vide. To je nešto što je zapravo najteže postići, gdje stvarno osjetiš u pravom životu tu ljubav od njih i to je najveći uspjeh. Kada smo već kod toga, reci mi iskreno šta misliš koliko je i što se tvoje karijere tiče, fizički izgled bio presudan. Sad ja ne znam šta je tačno razlika, ali na primjer Luka nema ni približno taj broj pratilaca. Ovaj... A vidiš... Ako je pitanje... Pa je Luka jako zgodan momak, nego sam se ja više bavio. Ja sam se ovaj nekako... Ja volim to, stvarat, šibat, stavljat, ja imam puno energije, hiperaktivan sam, ne da mi vrag mira, uvijek nešto moram izbacivati, to je isto odigralo veliku ulogu, ali i ja se volim obraćati damama ovaj, kroz moju muziku, jer ja sam jako romantičan lik i, i to je ta jedna simbioza između, ja osjećam strašnu privlačnost prema ženskom rodu i one osjećaju prema meni, to je jedna uzajamna velika ljubav i, i tako je to nekako eksplodiralo, ne? Reci mi, sad si već, boga mi, više od decenije na turnejama, znači stalni koncerti, šta te još vuče napred? Šta te tera? Šta još treba da postigneš da bi bio zadovoljan? Ma ja sam prezadovoljan. Ja, moj život je san. Ja ne mogu se uopće žaliti u prezir ničeg, ali kad si umjetnik i stvaraoc, zapravo nikad nisi sve napravio. Uvijek ima Stotine pjesama koje bi zazvučale prekasno na tom čelu, novih, ma ne stotine, tisuće i to zapravo jednostavno nema kraja. Ja želim, dok sam živ, želim stvarati i ovaj, dijeliti tu ljubav i radost i glazbu sa cijelim svijetom. Kad si već pomenuo to, bilo mi je zanimljivo da ste i ti, Luka, bili uslovno rečeno fanovi Šabana Šavlića. Na <laughs> svoje vremeno, ne znam da li ste još uvijek hoće li nekad u nekom vašem rep- odnosno pre- tvom prevas- prevashodnom repertoaru da se provuče i neka cajka što kažu hrvatsko ili narodnjaci kod nas <laughs> a čuj nikad ne znaš jel na čelu stvarno možeš svašta ovaj, isfurat čelo je instrument na koji zapravo sve paše ako se to dobro ovaj, obradi tako da ništa nije ovaj, isključivo zašto da ne dobro, ako bi se opredeljivao a ne moraš dakle Elton John ili Oliver Dragović Oliver. Uvijek za uvijek. Damir Urban ili Džiboni? A budući da sam ja taj romantik, uvijek naginjam ka tom što je romantičnije, tako da Džiboni, ti njegovi tekstovi, ta muzika je nekako bliža mom, mojem srcu. I sad pri kraju da te pitam u stvari jedno pitanje. Pomenuo sam već, dakle, stalno si van što se kaže kuće, doma, stalno si na koncertima, turnejama i ostalo. Da li su roditelji već počeli da kukaju kada ćeš da se oženiš, kada će porodica, zašto više nisi sa jelenom rozgom? <laughs> mama, te pitaju tako nešto? Pa je, mama uvijek želi da se ja skrasim više, da, da se ovaj... Ali... Šta da vam kažem, ja sam još uvijek mlad, život je preda mnom, nema potrebe za, <laughs> za kucavanjem. <laughs> Polako, sve u svoje vrijeme. Slažem se potpuno. Ja ti želim puno uspjeha sad na ovoj, na ovoj solo turneji i da, što se kaže, ono svoju emociju koju si do sada nama donosio, da nastaviš da nam je donosiš. Hvala, Hvala vama, sve najbolje. Sve najbolji tebi. Ciao, bo, bo.